，神王能够挑起三界大战，救治公主之事，自然不在话下。只是，在下不明白，公主是圣君的亲生女儿，您为何不找圣君帮忙，而执意要求助于神王呢？难道这是您与圣君？共谋对付神王的计划。唉，我何尝没有为此事苦苦哀求？可是这救治之法需伤及他自身。圣君身为界狱之王，向来以大局为重。即便是他自己亲生女儿的性命，也不会动摇他半分。可是，在我看来，他这些仁义道德全都是空谈。他这么做，无非是为了他自己的地位。地位。这么多年来，他一直都在压制着我，无论是权力还是地位，我早就受够了。我记得那时，他不肯帮我救下长泽公主。现在是我向他讨债的时候了。那您究竟是想救治公主，还是夺权呢？这两者矛盾吗？我明白了，我终于明白了，族长救治公主之事心意已决。那是自然，无论付出什么样的代价，我都要完成此事。我曾经派出过无数奇能异士前去闯那生死门，可是皆没有结果。如今机缘巧合，让我得到这天劫法宝，此乃天意，我断然不会放弃的。既然如此，族长方才为何将另一件天劫法宝的线索告诉黑白雪宫？怎么？你不怕他们抢了先吗？这么多年来，我也是按照这些线索来寻找，可是一直都没有找到这天劫法宝。现在木子说他们几个知道了这个线索，回去之后一定会向电财道人请教，而以电财道人之能，定会有所指引。届时，我们只要派人跟着木子说他们，自然会找到那天劫法宝的下落。木子说：“他们几个得到了天劫法宝之时，我们再出手抢过来，岂不易如反掌？”族长，您筹谋周全，在下佩服。我对这天劫法宝势在必得，还劳烦阁下回去转告神王，请他准备好救治一事。当然，公主在神王处一切安好，族长放心便是。少元氏一定有瓜葛，我一定要找到他的把柄。少主，神王已经回归了，老祖也在催促着我们。咱们的计划是不是该尽快了？我知道，我知道，可施工未免也太着急了。越是这个时候，我们越不能乱了阵脚。你想想，东七他虽然痴情，但是他也不是个傻子，我们要沉得住气。慢慢来，我们等待一个好的时机，等待这么长时间了，还差再等一会儿吗？嗯，少主说的有道理。
等我一下。木头回来了，回来了。不过，天阶法宝没有带回来。我们都已经知道了。嗯，北山百威已经传信告诉我了。哦。不过你别担心，这种事情本来就得看机缘，不是吗？也是啊。不过不瞒你们说，我就差那么一点点就死在里面了，就再也见不到你们了。<笑>你这个小祸害，哪有那么容易死啊？哎，对了，金晶哥、玉薇姐、东岩氏跟九莲都没事吧？放心，玉薇没事。东岩氏那边不是有我吗？能出什么乱子呀？倒是你，所有人都在等着你呢。等我？是啊，北山市的天界法宝没能拿回，邋遢说总得找点别的办法才行啊。嗯，嗯，对了，我回来的时候，那个北山市的族长跟我说，别的地方还有天界法宝，还有，他说了一堆文绉绉的诗，什么什么，嗯，寒中运火。嗯，还有什么、哎？别在这儿聊了，一展飞天吧。大家都在等着你呢，而且七月还给大家带了东西呢。啊、嗯，好，那进去说。哎、门主，您吩咐的事情我已经办妥了。无间门的上下事宜都由你打理。真是辛苦了。为门主效力是我的本分。门主如果没有其他的吩咐，我就先下去了。慢着。我记得我提醒过你，不要和少岩氏的人有往来。可我怎么还听说你跟玄机老祖私会？门主听我解释。如今我们无间门声势壮大，良禽择木而栖。玄机老祖想要和无间门多多交流，也是人之常情。而且不瞒您说，我在加入无间门之前，就已经跟玄机老祖相识了。那就好，你的忠心我当然看得见，只不过。无间门的上下事务确实繁重，你一个人来打理，实在是颇为辛苦。现在我已做决定，从即日起，你就好好休息一下吧。手头的事务，我会交给其他人来办。门主，属下为您效力，都是应该的。属下真的不需要休息。好了。此事我已已决，就这么定了。你先下去吧。是，本主。密切注视技能的一举一动。如果有什么异样，立刻如实汇报。是。上次我从北山市走的时候，北山族长跟我说了一首诗，会不会跟那个天阶法宝有关？诗是这么说的：“灼灼雪莲，妖星乍现，寒中运火，沙中隐山。”龙精既出，血染苍峦，风起行遁，一展飞天。木头，你这说的是什么呀？我哪知道我说的是什么呀？我不知道才说出来让大家一起商量商量吗？风起行遁。
，一展飞天。不是，纪宁哥，你又在嘀嘀咕咕什么呀？没什么，就好像在哪儿看过这两句诗。不仅如此，我外公掐算到各位会遇到难题，特意让我送上九州路。那就是说，那里会有线索了。阎王的意思就是，天阶法宝的所在，会记录在九州路里面。啊？这便是九州路的全部记载了。这么多呢？哎呀，我看到这些书啊，我就头疼。要不这样吧，你们先找，找到了再叫我啊。哎，哎呦，大师兄、啊。有福同享，有难同当。当然了，有书也要同读，谁也走不了。<笑>是啊，大师兄，你起码应该先起到带头的作用吧。哼<笑>。行了，事不宜迟，大家开始找吧。嗯，好。找另一件天阶法宝了？不对呀、啊，我告诉他们天阶法宝在东河市和北山市，这怎么会涉及到九州路呢？或许他们没有能够顺利的找回两件天阶法宝，所以要在九州路身上大主意了。此事不妥，这放置天阶法宝的地方危险重重，多少年来，大能力者尚且不敢独闯，这次。怕他又是凶多吉少了呀！师弟呀、啊，话虽如此，但一切皆是天意，我不可违背。更何况，纪宁将来要担负的重担，远比此行更加艰险。此行的磨练，也是对他的一种历练吧。可是，疾风知劲草，岁寒见后凋。师弟，你要对这些孩子有信心呢、啊。师兄说的对，不经历磨练，怎么能够成功？是我多虑了。哎，你我现在能做到的，就是守护好封印，等待孩子们回来。看看这本，仔细看。这么多书，这不是？哎，你们看，这里面写。赤明界域内曾经有一座山，名叫雪莲山。此山雪莲盛开，乃是灵气汇聚之地。而三界大战之时，一场妖火把整座山烧毁。从此，山上的莲花皆变为血色。此后，此山便称作妖莲山。灼灼血莲，妖星乍现。这不正好符合诗中的描述吗？山火，血色莲花，妖莲山。没错，这就是诗中描述的地方。妖莲山，金宁哥，有没有写妖莲山在哪儿啊？没有
。别这样子嘛，咱们可不能这么轻易就放弃喽。那大师兄，你说怎么办？难不成？让我们在整个赤平界域去寻找这座山，那得找到什么时候啊？时间也来不及了。嗯嗯嗯，师兄，你是不是已经有别的主意了？嗯嗯嗯嗯嗯。喂，你是不是又在卖关子？哎呀，方法呢倒是有一个，但是至于能不能用，这就得看七月郡主的意思了。我，据传，当年阎王曾救下了一条应龙，应龙为了感谢阎王，将身上的一片龙鳞赠与阎王当做礼物。此龙鳞后来化作一件宝物，名曰“寻龙鳞”。只要你能够说出地名，他就能够送你去想去的地方。不过，阎王后来将这件宝物在成人礼的时候送给了他。最疼爱的外孙女儿，此人便是我们的西月郡主啊！啊，西月郡主！啊，原来是这样。此物如此贵重，又是阎王所赠，那想必对于西月郡主来说，一定意义非凡吧？亲人赠与，一定是有特殊的意义。大师兄，我们还是另想他法吧。此物在我身上也不过是个配饰，若是能为了寻找天阶法宝指引方向，也不负此物之意。纳塔，这寻龙鳞就交给你吧。嗯、还不快谢谢西月郡主！哎，谢谢你啊！谢谢郡主，谢谢郡主。嗯、此行不易，你们要谨慎小心。切不可粗心大意呀、啊！是，师尊。徒儿，这是为师苦心钻研的傀儡术，将它赠之于你，你要好好修炼，不要给为师丢脸啊！你放心吧，我会好好学习的。你要保重身体啊，师弟，你失态了。我最受不了的就是这种离别。两位师尊放心，有我这个大师兄在，定会护大家周全，尤其。是你这个呆木头！事不宜迟，你们赶快出发吧。是。师尊，你要注意身体啊。出发吧。走了。嗯。你我年轻的时候。也如他们一般。我年轻的时候，从没遇见过你这种爱哭的师傅。别
去救我了。幽灵山应该就在前方，那里有传说中的龙精大妖，大家一定要注意提防。不愧为黑白学宫的首席大弟子，果然什么都懂得。不过是入门早些罢了。呵，互相吹捧，打情骂俏，成何体统？我看你是妒忌吧？你是想念你的东林姑娘了吧？没有。没有才怪。<笑>你们的感情可真好，我们也是一起经历了许多，才有了现在的默契。真羡慕你们。我自幼在皇宫里面长大，所见所闻都是争权夺利、尔虞我诈，像你们这般感情可甚是少见了。若是郡主不嫌弃，也可以跟我们成为好朋友。谢谢你，余威。什么？去把你在无间门的权利收回。是，师公。我在想，我们的关系是不是被人察觉了？不会啊，我跟你见面都非常谨慎。在少岩市，除了我，根本就没有人知道你的存在。会是什么人的挑拨、啊？同鱼已死，那就是水意了。是啊。水翼曾经见到我们的密会，虽然被我们搪塞过去了，但是事情过了那么久，他会不会察觉了什么？此人不可留。师公，水翼是东七的心腹，如果我们现在动手，太明显了。既然这样，只有用这个办法。施工有何良策？经过我长久以来的观察，神王对东七已有嫌隙，对他的信任也已经不复存在。我们要抓住这个机会，尽量展现我们的能力和忠心。那样的话，他就会用你把东七取而代之的。那我该怎么做呢？把天阶法宝献给神王，那你取代东七的日子就不远了。天阶法宝。你别打他！月，你怎么样？忘情反噬的方法，相信我
先休息会儿吧。你看看，这明明就是天造地设的一对，为何老天却偏偏不眷顾他们，非要让他们经历磨难呢？经历过这些事情，他们的感情才会更加深，这对他们也是一种考验吧。明儿吃的苦已经够多了，我只希望他平安喜乐，不要再有更多的磨难了。姬宁吃的苦多，难道我们余威吃的就少了吗？余威从小就知道自己的身世。他和你一样，是抱着报仇雪恨的信念活到现在的。我本以为他不会有爱情，没想到他遇到季宁这个冤家。我明白你的意思，但感情之事从来就不是我们能控制的。怪只怪上苍太不懂得怜悯世人了。季宁和余威都是明白人，你无需为他们操心，你自己的事情都还没有搞明白呢。你和余威一同在学宫长大，性格差别为何这么大？哼！我要是和余威一样，啊，我早就憋死了。哼！师公，此山可有异样？老夫纵横界域多年，从来没有见过如此严密的结界。结界？你看，这个妖莲山隐藏着巨大的能量，它为了防止被外界发现，使用了严密的结界，把能量隐藏在里面。除非我们进入其中，否则外界。是很难探索到里面的情况。龙儿，你觉得我们应该进入其中吗？当然要进去。既然里面发生什么事情，外面都不知道，这对我们来说，不是天赐良机吗？少主果然想得周到。你说的没错，他们在明，我们在暗。一切尽在我们的掌握之中
怎么办啊？我们和大家族散了，一会儿怎么汇合啊？没关系的，一时半会儿他们出不了什么事儿，我马上回去帮他们。你怎么能把我一个人扔在这儿，自己去找他们呢？我要跟你一起回去找他们。你放心吧，这里很安全的，没有人会发现的。这，嗯，那些傀儡我能够对付。放心吧，我去帮他们。记住，在这儿哪儿也不许去，不走了啊！一起，怎么把我一个人扔这儿了没事吧？没事没事，刚刚多亏了你。哦，金龙哥，你怎么会在这儿啊？我听说你们来了这里，担心你会有危险，所以就过来看看。那这么说，你是一直跟着我了？你怎么没有早点出现呢？你不是说你不想再见到我了吗？我没有啦。九莲，嗯，你快去跟纪宁他们会合吧，这附近很危险。那那你呢？你不跟我一起去吗？我现在的身份不适合跟你们在一起，你自己多注意安全。不要告诉任何人，你见过我别跑啊！哎，你们都没受伤吧？没事。哦，没想到你这个傻木头今天还挺管用的啊！这，什么叫今天还挺管用的？我一直都很有用，好不好？不过也还好了，反正不是我的话，你无非就是被打成傀儡喽。你你这这！哎，兄弟，我问你啊，我们是为了天阶法宝而来的，并没有恶意。你们为什么要攻击我们呀、啊？什么寻找天阶法宝？我看你们就跟其他人一样，根本就是来盗取地火寒沙的。地火寒沙？对啊，地火寒沙乃我妖莲山宝贝，只要采集这两者，便可以大大提升修为。走之千万个来盗宝的人，都越不过我们的保护。喂，丹丹，那这么说的话，你是地火和寒沙的守护者喽？到诗句中的寒中运火，指的就是这个。这么说来，确实如此。地火和寒煞与诗句有关，很可能是寻找天阶法宝的重要线索。要不然，我们先去寻找地火和寒煞。嗯。九莲呢？哼，我把它给藏起来了。在一个特别安全、特别隐秘的地方。那我们赶紧去和九莲会合吧。嗯哼，跟我走
。龙儿，你暴露了自己的行踪是大忌，你知道吗？我知道，只是我实在无法看他九连身临险境而不救他。在我这儿也就罢了，可不能让其他的人知道，不然，他。就是你的一个软肋。我知道了，莫尘，你去跟着九连，要是他有危险，随时保护他。是，少主。我把它藏在了一个非常安全的地方，绝对的隐蔽。九连，出来了，我们来接你来了。九连不会有危险吧？哼，我我刚刚跟他说了，让他藏在那儿，很安全，不要走。他去哪儿了？说了让你不要乱跑，那儿很安全。你干嘛去了？你还好意思说我？都怪你个臭木头，把我一个人扔在这儿，害得我刚才差点……算，去！你跑哪儿去了？啊，我刚才想去找你们，结果不小心迷路了。九莲，你没有受伤吧？没有，没有，我没事。好了好了，人没事就好。咱们赶紧接着去找韩煞跟地火吧。走吧。怎么没有路了？哎呀，七宁哥，咱们是不是走错地方了？这什么鬼地方啊？这是。要是那么容易被找到，早就被别人找去了。我隐约感觉到有一股能量，但我现在不能确定那是什么。师尊曾经说过。人的感官能力啊，远远不及启灵。金星哥，不如用你的赤芒蛇一试。哼、嗯！哎，赤芒蛇，起来干活了。石壁就是一道结界，穿过结界，也许就是地火和寒煞所在之处。我看这结界……打破结界这种力气活，还是交给我们男人比较合适。木头，拿着。哎呀，又关了。哎，这种事情啊，要靠我们男人去做。今天丢人了！哎呀，不行了！